বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র সমূহ নিয়ে আমাদের বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র সমূহ নিয়ে আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন হল দ্য ফ্রন্ট পেজ আপনার সকলেই জানেন যে বিলের থেকে বেশ কোটি সাপ্তাহিক কাগজ বেরোয় আছে মাসিক পাক্ষিক এমনকি অনলাইন দৈনিক যেহেতু অধিক সংখ্যক কাগজ সাপ্তাহিক সেহেতু আমরা সাপ্তাহিক কাগজগুলোকে প্রদান করে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আটটায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জনপ্রিয় সাংবাদিক সাপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক সৈয়দ মনসুর উদ্দিন আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এনএইচ এস এর কমিউনিকেশন ম্যানেজার জনাব খসরুজ্জামান প্রধান প্রধান কাগজগুলোর শীর্ষ শিরোনামগুলো কি আমার হাতে সুরমা আছে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট ব্রিটিশ ইতিহাস ও সংস্কৃতি জানা বাধ্যতামূলক হচ্ছে সুরমা সুরমার প্রধান শিরোনাম তারপর লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচন নবাব এমাদ জোবায়ের প্যানেল বিজয়ী আছে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড তারপর আমরা যদি জনমতের দিকে তাকাই প্রধান শিরোনাম অনেকটা সমান ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে নতুন নিয়ম জাতীয় সঙ্গীত অবিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ওভার স্টেয়ারদের জন্য আরও কড়া করে আছে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের খবর লেবার পার্টি থেকে বহিষ্কৃত পাঁচ বাঙালি কাউন্সিলার এবং অন্যান্য বিষয় নতুন দিনে আছে লন্ডনে বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরীর উপর হামলা আসলে খবরটি আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিকের কাগজগুলো যে শিরোনাম দেয় সপ্তাহের শেষের দিকে যে কাগজগুলো বেরোয় সেগুলোতে তা হয়তো থাকে না আমরা যেহেতু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাবার খাবার করি শুক্রবার আর বৃহস্পতিবারের সংবাদপত্র অনেকটা শিরোনাম পাশাপাশি থাকে এখানে আরেকটা খবর আছে এনএইচএস এ কিপিং হেলদি ইন রামাদান ক্যাম্পেইন লঞ্চ আছে সেন্টার ফর এন আর বিজ কনফারেন্স এবং টিউশন ফি বৃদ্ধির কারণে নভেম্বরে বিক্ষোভের ডাক ছাত্রদের সাপ্তাহিক পত্রিকার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরকে এখানে হাইলাইট করা হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে ঋণ বাতিল পদ্মা সেতুতে নেই আর বিশ্বব্যাংক আছে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচন এবং অন্যান্য খবরাখবর সাপ্তাহিক ইউরো বাংলাতে ব্রিটিশ নাগরিক হতে হলে দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হবে পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল এবং প্রেস ক্লাবের নির্বাচনের খবর বাংলা পোস্টে ব্রিটিশ হতে হলে শেক্সপিয়র থেকে বেটলস জানতে হবে অবাস্টিয়ার হলে দেশে ফিরে যেতে হবে সেই নাম আছে আছে বাংলাদেশে হিজাব পড়তে বাধা সহ অন্যান্য খবরে খবর সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অলিম্পিককে সামনে রেখে সপ্তাহে বাড়ি বাড়া আট হাজার পাউন্ড এই জাতীয় খবর আছে আছে তখন গত সপ্তাহে শেষের দিকে বাংলাদেশে তিন জেলায় পাহাড় দশে নিহত একশো দশ লন্ডন বাংলায় মর্মান্তিক একটি খবর দিয়ে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালো বাঙালি কিশোর আছে বিসিএর ইলেকশন গেটার সিলেক্ট কাউন্সিলের একটি অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বাংলা টাইমস বেনিফিট সিস্টেমে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে একটা বড় শিরোনাম ক্যামডেনে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য হচ্ছে না আছে অন্যান্য খবরাখবর বাংলা সংলাপ শীর্ষ শিরোনাম করেছে অলিম্পিক নিয়ে লন্ডন অলিম্পিকে বর্ণাইড উদ্বোধনী অপেক্ষায় বিশ্ববাসী এবং জমাবার 
লজ্জায় মাথা হেট হলো বাংলাদেশের এটাও আসলে পদ্মা সেতু নিয়ে এখন আমরা আলোচনায় যাব আমার মনে হয় প্রথমেই যদি আমি মনসুর ভাইকে বলি যে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট এই বিষয়টি নিয়ে যাবেন আপনাকে কিছু বলেন এটা সবগুলো পত্র পত্রিকায় বিভিন্নভাবে এই নিউজটি এসেছে এবং মূলধারার নিউজগুলো তো এসেছে রেডিও টেলিভিশন স্কাই বিবিসি মূলধারার টেলিভিশন সব কিছুতে আমরা সেই নিউজগুলো কাভার করেছি বিশেষ করে এই নিউজটা এই বিষয়টি আমাদের কমিউনিটি আমাদের বিশেষ করে যারা আমরা ইমিগ্রেন্ট তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য যারা এই দেশে আছেন তাদের যারা এই দেশে জন্ম তাদের দরকার নাই যারা আমরা ইমিগ্রেন্ট হয়েছি বা ভবিষ্যতে হব তাদের জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ব্রিটেনের ইমিগ্রেশন নিয়ে এই তুলপার এই চেঞ্জ এই পরিবর্তন বিভিন্ন সংযোজন বিয়োজন বহুদিন ধরেই চলছিল তো সাম্প্রতিককালে এটা নতুন করে যুগ হয়েছে এবং যুগের অনেকগুলো বিষয়ে যুগ হয়েছে এই কিছুদিন আগেও শপথের বিষয় ছিল না এখন আমাদেরকে টাউন হলে গিয়ে শপথ নিতে হয় এর সাথে এখন একটা পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষার কারিকুলামে ব্রিটেনের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে সংযোজন করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে জাতীয় সংগীত জানতে হবে শুধু জানতেই হবে না অগুস্ত করতে হবে তারপর বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস যেমন একটা আছে যে শেক্সপিয়র জীবন কাহিনী জানতে হবে বিটলস এদের জীবন জানতে হবে ট্রাফুলগের ট্রাফুলগেরের যুদ্ধের বিস্তারিত জানতে হবে তো তাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে এই এইসব কারিকলমের মধ্য দিয়ে যারা ভবিষ্যতে ইমিগ্রেন্ট হতে চান তাদেরকে ব্রিটেনের সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে মানে ব্রিটেনের সমাজকে যারা তারা আপন করে নিতে পারেন আত্মীয়করণ করতে পারেন এই সব যে সমাজে তারা বসবাস করবেন যে সমাজে তারা প্রতিদিন তাদের জীবন যাত্রা অতিবাহিত করবেন সেখানে যাতে তারা কিছুটা হলো এর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন জানেন এবং এটাকে আপন করে নিতে পারেন এই কথা মেসু ভাই আপনি তো যে ইনফরমেশনটা আসছে সেটা বলছেন একটি গভীরে যদি যান আসলে হচ্ছে থাকি কারণ হলো এখানকার এই যে যে নিয়মগুলো দেওয়া আছে অনেক ব্রিটিশকে জিজ্ঞেস করে দেখা গেছে যে তারা নিজেরও এটা জানে না ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেন্টসদের মধ্যে ব্রিটিশনেসকে বৃদ্ধি করার জন্য এই যে প্ল্যান নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা দেখা যাচ্ছে এটা রিসেন্ট স্টাডি বলতেছে যে রাদার মুসলিম কমিউনিটি কমিউনিটিস আর মোর ব্রিটিশ দ্যান ইভেন দ্য রাদার দ্যান এনি আদার কাউন্ট এনি আদার আই আদার গ্রুপ অরিজিন 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 এমন কি আরো দেখা গেছে যে অরিজিন ব্রিটিশ যারা আছে তারা ব্রিটেনে ব্যবসা বাণিজ্য অন্যত্র সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে স্পেন স্পেন আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া এইসব জায়গায় তারা যাচ্ছে এমন কি ব্রিটেন ছাড়া হচ্ছে কারণ ব্রিটেনের অর্থনীতি এখন যেভাবে দশ নেমেছে যেভাবে নিচের দিকে যাচ্ছে এখন তারা আমাদের এই সবক দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন এটা এটা কি আসলে অসহায়ত্ব আসলে কি তারা আমি সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না হ্যাঁ এটা না পুরোটাই নেগেটিভ দেখা বোধ হয় ঠিকও না আমি মনে করি নেগেটিভ ইন ইন দ্যাট সেন্স যে এটা এই বিষয়গুলো সবার জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত তারা বোধ ধরে নিয়েছেন যে এই বিষয়গুলো এই দেশে যারা জন্ম নিয়েছেন তাদের হয়তো স্কুল কলেজে পড়ানো হয় কেউ যদি জানেন না সেটা তার সেই ব্যক্তির ব্যর্থতা যে আমার ছেলেটা যে স্কুলে যায় ক্লাস মনে করেন নার্সারি থেকে সে মনে করেন গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত যায় তারপরে যদি সে না জানে সেটা তার ব্যর্থতা এটা রাষ্ট্রের দায় না ব্যর্থতা নয় ব্যক্তি ব্যর্থ হইতেই পারে কিন্তু যারা একই সাথে যারা ইমিগ্রেন্ট হবেন তাদেরও বিষয়গুলো একটু জানা উচিত আমি পুরোটাই নেগেটিভভাবে দেখছি না সুন্দর পজিটিভ তো অবশ্যই হ্যাঁ আমি 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 যদি এই সোসাইটিতে থাকি তো এই সোসাইটির নর্মসগুলা এই সোসাইটির হিস্ট্রিগুলো আমার জানা উচিত তবে এখানে তবে যদি সেটা ইমিগ্রেন্টদেরকে সংকুচিত করার জন্য দমন করার জন্য হ্যারেস করার জন্য অপমানিত করার জন্য করা হয় তাহলে সেই বিষয়টা আপত্তি কিন্তু মনসুফ ভাই আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখানকার সিলেবাস যদি একটু চোখ বলেন তাহলে দেখবেন এখানে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা ইন্টারমিড পর্যন্ত নাই একজন মানুষকে এই দেশে আসার জন্য ইন্টারমিডিয়েট বেশি ডিগ্রি নেওয়ার তো দরকার নাই না না ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সিলেবাসের ভিতরে যে জিনিসগুলো নাই সে এরকম কিছু জিনিস আছে এটা এদের এক ধরনের দেউলিয়াত্বপনা কিনা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এরা আসলে পাচ্ছে না কি করবে হয়তো হয়তো এটা চাচ্ছে সরকার যে যারা আসবেন বা যারা থাকবেন যারা স্পেশালি যারা নাগরিক হবেন এখানে একটা লুপুল আছে যদিও যারা নাগরিক হবেন তারা যদি একটা ওয়েল এডুকেটেড কমিউনিটি হন যাদের ব্রিটিশ কালচার এবং হিস্ট্রি সম্পর্কিত কালচার তো জানবে হাওয়েভার কালচার জানবে হাওয়েভার এখানে একটা ব্যাপার আছে যে আপনি ব্রিটিশ না হয়েও পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে থাকতে পারেন অনলি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে হলে আপনাকে এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যে মনে হচ্ছে এই ইমিগ্রেশনের আইনের নতুন আইনের সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনার স্পাউসকে দেশ থেকে আনতে চান 
আপনার স্ত্রীকে বা আপনার স্বামীকে দেশ থেকে আনতে চান আপনাকে প্রায় 18000 18 এন্ড 600 পাউন্ড বেতন দেখাতে হবে ইয়ারলি এটা আমাদের অনেকের জন্যই একটা বিরাট খুবই কঠিন জিনিস হ্যাঁ এটা একটা ছোট বাচ্চা হয় আর 2400 পাউন্ড এটা একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা যাতে এখানকার যারা যারা বর্ণ এন্ড বটা আছেন বা এখানকার যারা আছেন তাদের বিয়েটা যাতে এদেশি হয় এটা একটা পরোক্ষভাবে এই আইনটা এটাই ভালো কথা এই সব জিনিস সুন্দর কিন্তু আর যেহেতু ব্রিটেনের মতো দেশ আমরা তো কথা বলছি এই এখানকার ব্রিটেনের মতো দেশে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস মানুষ অনুসরণ করে অন্যান্য দেশগুলো কারণ এদের অভিজ্ঞতা এদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নত চিন্তা হিউম্যান রাইটস ইন আদার থিংস এখানে মনে হয় এখানে আমার আমার একজন হাস্য রসের সাথে বলছিল আমাকে যে ভাই আমার মনে হয় কোনো কবি একজন ঢুকে গেছে এদের কমিটিতে আল্লাহ এলে এদের জাতীয় কবি টবি থেকে শুরু করে আরও সব লেখক ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব জিনিসগুলো ঢুকাচ্ছে কেন আচ্ছা যাই হোক আমরা আমার মনে হয় তারা যেগুলো সুন্দর मध्य दिए क्यों एक जाने समाज के भलो चाहिए समाज संस्कृति दरकार तब देश प्रेम परीक्षा दिए तो बोधर विषय मानुष कूप हो आईसोलेटेड फील कर राष्ट्र जख से मन कर राष्ट्रता नय तक मानुष है परीक्षा दिए एक्साम दिए देश प्रेम अच्छा विभिन्न समय जानते पे जोजुग मंत्री तत्कालीन जो मंत्री सैयद अबुल हुसें के तरा मंत्रित सर दे सरकार से विषय गुजरात जड़ित तब जो जो कारण ही हमें विशाल दुख जनक सरकार हैंडल करते कारण विश्व बैंक विभिन्न समय विषय अनेक समय आईवर करते हैं सैयद अबुल हुसैन एक व्यक्ति राष्ट्र उचित ना जो विश्व बैंक उन्नार बेपारे आपत्ति कर लो प्रथम दफाय उन्हें सर विषय सरकार ग्रामीण बैंक इश्यूटा के हैंडल इन कर चेषा कर जगह अमेरिका बांगलेश जगह माननीय अर्थमंत्री जो 
হিলারি ক্লিনটনের অভিযুক্ত রাবিশ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন আমার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল বাংলাদেশ বোধহয় আমেরিকা হয়ে গেছে আর হিলারি ক্লিনটন বোধহয় বাংলাদেশ হয়ে গেছে এই বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্টার হয়ে গেছে এই যে এগুলা ডিপ্লোম্যাসি ডিপ্লোম্যাসি সিভিয়ারলি ফেলিয়র ডিপ্লোম্যাসিতে একটা কথা আছে ডিপ্লোম্যাসি ইজ মেক এ ফ্রেন্ড নট মেক এ এনিমি তো ডিপ্লোম্যাসির কথা খুব মেপে ঝুঁকে বলতে হয় কৌশল করে বলতে হয় কথা বলতে হয় কারণ আমরা আমেরিকা কিন্তু আমাদের মতো গিয়া ওই আমাদের মতো বাংলাদেশের মতো একটা দেশকে মোকাবেলা করার জন্য তারা মিসাইল পাঠাবে না তাদেরকে বাংলাদেশের মতো একটা দরিদ্র দেশকে সাহায্য করার জন্য তাদের কাছে অসংখ্য ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে অসংখ্য অসংখ্য কারণ অনেক প্রকল্প আছে অনেক প্রকল্প আছে একটু টাইট করে দিলেই তো হয় হলো তবে আমার মতে পুরো বিষয়টাকে আমি বাংলাদেশের ডিপ্লোম্যাসির ফেইলিয়র হিসেবে দেখব এখন আপনার আপনি মনে করেন আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের সরকার এই যে জিনিসগুলো শুনছে না কেন জানি বুদ্ধদেব করছে না এটা যে সারা জাতি দায়টা নিতে হচ্ছে সারা জাতি তাই তো নিতে হবে আমি আমি মনে হয় আমরা একটু ছোট বিরতিতে যাব বিরতির পরে আমরা আর সংক্ষিপ্তভাবে খোঁজভাবে আপনার কথা শুনব এই বিষয়ে বা ডিসকাস করব এবং অন্যান্য বিষয়গুলো এখন আমরা এখন আমরা বিরতিতে যাচ্ছি যারা আমাদের সাথে আছেন আপনারা বিরতির পরে আমাদের সাথে থাকবেন আরও অনেক সুন্দর খবর নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমাদের আলোচকরা বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন